Hey, leuk dat je weer kijkt. In deze aflevering zie je dat Mathieu op een hele bijzondere plek aanwezig mocht zijn, namelijk in de regiewagen van het Songfestival. En hij gaat een succes start bakken met de kids van prestatrices Chantal en Etilia. Man, wat was het een spannende eerste halve finale gisteren, met onder andere door naar de finale Cyprus, Israël en Azerbeidzjan. Hebben jullie ook het optreden gezien van Davine Michel? Oh, dat was zo vet. Het leek wel een soort film met al het water. Maar ja, wie zorgt er nou voor dat alles goed in beeld komt? En dat alle artiesten op het juiste moment op de juiste plek op het podium staan? Mathieu ging voor jullie vorige week op onderzoek uit. Ik ben vandaag weer in Rotterdam als VIP-reporter. Ik heb namelijk een afspraak kunnen maken met de regisseur van het Eurovisie Circus van Marnix. En de regieassistenten Sander. Ze zijn heel druk bezig met de voorbereidingen van de drie shows die gaan komen. Maar ze hebben toch even wat tijd kunnen maken. Ik ga kijken waar ze zijn. Kunnen we beginnen? Hallo. Hey. hey. Wat fijn dat jullie even tijd voor mij hebben kunnen maken zeg. Ik ben zo benieuwd wat, wat er allemaal gebeurt. En ik wacht, ik moet jullie even wat vragen stellen. Wat, nou ja, dat doen we heel graag. Leuk dat je er bent. Want jij bent de regisseur toch? Wat doet een regisseur nou precies? Nou, een regisseur die uh, bepaalt eigenlijk... Wat jij als kijker thuis ziet. Je hebt vorig jaar meegedaan. Nou, dan kan je zeggen, nou, nu willen we Matje Close zien. Dan zag ik die kamer. Of nu wil ik een ruimshot zien. Waarin wel wat de decor staat. In ik naar een ruimshot. En Sandra, jij bent de regieassistent. Wat is dat nou precies? Wat houdt dat in? Eigenlijk ben ik de Google Maps van het programma. En ik vertel dan net voordat iets gaat gebeuren wat we bedacht hebben. Dus van, oké, okay, nu gaan we naar dit land. We gaan naar een filmpje. We gaan naar een opkomst. Zodat alles klaar staat. Zodat Marnix... Precies op dat moment kan bepalen wat hij net vertelde, wat jullie thuis te zien krijgen. En Chantal, Jan en Etsy hebben natuurlijk een oortje in. Praten jullie daar ook mee of doet iemand anders dat? Nou, ik, ze hebben een oortje in en daar kan ik met hun mee praten. Met z'n alle vier en Nicky ook. Maar ik doe het echt alleen maar als het uh, echt heel spannend wordt. Of als ze echt iets moeten doen wat ze echt niet mogen vergeten. Oké, okay, want dit is natuurlijk een live show en er zijn ook heel veel camera's hier. Nou, dat kun je wel zeggen dat we heel veel camera's hier hebben. 24 camera's inderdaad. Want hoe zorg je nou dat die cameramensen precies weten wat ze op dat moment moeten filmen en wat ze in beeld moeten brengen? En... Dat is heel moeilijk, maar misschien moet ik straks even laten zien hoe dat een beetje werkt in de regie. Zou ik daar een kijkje mogen nemen? Welkom in onze camping, zoals we dat noemen. Nou, wat leuk. Dat is gezellig hè, we hebben een vlaggetje. Kan ik ook mijn camper meenemen? Ja, en het chique is, kijk je ziet hier, dit is de wagen. Maar de grap is, als je naar links kijkt, dan staat er nog één. Die is identiek. We hebben er gewoon twee. Want hoezo is dat? Nou, voor het geval de stroom uitvalt en dat er iets heel erg is, dan gaan we heel hard rennen. En dan lopen we naar buiten, naar wagen 2. En daar staat ook alles voor ons klaar. We hebben vijf minuten tijd om naar binnen te komen. Kom maar wat de knopjes allemaal. Wat de knopjes zijn hey, veel hè. En wat een monitor. Ja. Kijk, dit is wat ik net zei. Dit zijn alle 24 camera's. Zo dan. Het is een systeem waarin we van tevoren alle camera's inzetten. Dus zeg maar een, een tijdlijn waar we op, op elke maat of elke seconde of wanneer we dat willen een, een camera wissel kunnen zetten. Je ziet daar voor camera, camera 2, camera 4, camera 3 en dat, en dat gaat op een gegeven moment lopen. En dan zie je precies wanneer de beelden wisselen van de ene camera naar de andere. Camera 3 nu, camera 1, camera 2. Er moeten zoveel dingen gedaan worden tijdens de show. Hoe gaat het er hier in deze, in deze wagen aan toe op dat moment? Het gebeurt niet alleen in deze wagen. Hè. We zijn zo meteen met 2000 mensen aan het werk tijdens de live show. Iedereen is gewoon heel druk bezig met zijn eigen kleine vakdisciplinetje. Geluid, de instarts, het licht. Wij proberen het allemaal zo goed mogelijk te coördineren. En dat niemand merkt hoeveel werk dat eigenlijk is. En zijn jullie zenuwachtig vlak voordat jullie live gaan? Uh, ik weet niet of ik met jou zit, ja. maar uh, ja. uh, het is wel heel erg spannend, ja. Ik bedoel, ik kijk toch heel veel mensen, dus en er kan ook altijd iets fout gaan. Dus het is, uh, het, ik uh, merk nu al dat het wel heel spannend is. Wow, zoveel camera's daar. Ik zou echt niet weten in welke camera ik zou moeten kijken. Ah, daar is mijn camera. <tie> Dan even door naar de poll, want ik wil heel graag van jullie weten wie jullie favoriet is van de tweede halve finale. Die is tenslotte morgen. Je kunt je stem uitbrengen op juniorsongfestival.nl. Doen hè? Onder andere Chantal en Etcilia presenteren het Songfestival, maar wat vinden hun kinderen er eigenlijk van? Mathieu is samen met James, Imani en Aysalin een succestaart aan het bakken voor hun moeders. En zelf bakt Mathieu een taart voor jean -Cu. Mathieu, hoe gaat hij daar? Ja, alles gaat goed hier. Alhoewel, ik moet nog een beetje gaan opschieten, want mijn is uh, 
nog niet helemaal af. Maar James heeft er wel al klaar. Wat ga je erop doen? Uh, sowieso stroopwafels. Dat vindt mijn moeder wel best wel lekker. Okay. Want uh, James, jouw moeder gaat natuurlijk presenteren voor Eurovisie. Klopt, ja. Want hoe vind je dat? Dat ze dadelijk gewoon op miljoenen tv's in heel Europa te zien is? Ja, best wel gek. Want normaal uh, dan hoor, dan is mijn moeder blij zeg maar, met dan, uh, 1 miljoen mensen die uh, hebben gekeken naar haar programma of zo. En dan nu zijn het er meer dan 100 miljoen. En dat is best wel gek natuurlijk. Met de finales en zo moet ze natuurlijk naar uh, Rotterdam. Want hoe zit het dan met eten? Wordt dat gewoon lekker een feestje met frieten de hele week? Eigenlijk is mijn vader degene die uh, oh, echt? juist wel goed kookt, inderdaad. Oh, dus, dat ja. is handig. Oké, okay, jij bent goed bezig. Dit zit erop. Ik ga wel even bij de meiden kijken hoe het met ze gaat, ja? Ja. Zo, dat ziet er al goed uit hoor. Zijn jullie überhaupt aan het checken? Zijn jullie een beetje aan het inspecteren wat jullie erop aan het doen zijn? Of doen jullie er maar gewoon wat op? Nee, we hebben wel een patroon. Oh, oké. Okay. Want jullie moeder heeft toch, die heeft toch twee keer meegedaan voor Eurovisie ook? Ja, ja, ja. ja. Dat is toch heel vet, toch? Ja, dat is heel erg leuk. <laughs> zouden jullie later, als jullie groot zijn, ook zo'n grote show kunnen presenteren? Of zouden jullie dat echt niet durven? Nou, ik denk dat ik dat niet durf. Nee? Nee. Want zijn jullie zenuwachtig voor haar? Uh, uh, wel een beetje, ik er wel. Ik er niet. <laughs> ja, je hebt bijna nooit zenuwachtig, hè? Wat hebben jullie andere hobby's? Of? Nou, wij turnen allebei. Turnen? Ja. En zij kan heel goed piano spelen en ik ben meer van het zingen. Oh, jij zingt ook? Ja. Dus zij kunnen jou over tien jaar ook gewoon naar de televisie spelen? Nee. Nou, nou, wie weet, wie weet. Kan ik jullie een beetje hulp geven? Of ze denken van, nou, nee, laat ja. ons maar lekker zelf doen. Nee, laat ons maar. Ja, 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 dat okay. komt wel goed. Dan ga ik toch naar mijn taart. Of die nog te helpen valt, dan laat ik jullie lekker je ding doen. Ja. Want James, wil je later hetzelfde werk doen als je moeder? Eigenlijk lijkt me dat wel leuk. Eigenlijk, ja, ik wil acteur worden. Um, oh. Maar uh, ook, ook zingen. Dus, en ja, presenteren lijkt me ook best wel leuk. Maar wat is dan echt het ding wat je het leukst vindt? Is dat dan zingen, acteren? Um, ja, acteren vind ik toch wel het leukst. Oh, de nieuwe James Bond. Ja, James Bond, Ja, hey. precies. Alsjeblieft. Zo, ik pak even die spakjes bij jou. Ja. Ben je een beetje fan van het uh, Eurovisie? Ja, op zich. Um, toen uh, Duncan Lawrence uh, ja. won. Toen uh, zat ik uh, met mijn moeder uh, te kijken. Toen had ik op een gegeven moment door van dat ze op zich wel gaan winnen of zo. Mijn moeder die was het al, die dacht al van nou oh, nee, dat komt niet goed. Hij had je het wel goed, hè? hij heeft wel gewonnen. Wat een ja. goed nummer ook, hè? Ja, goed. Ik vind het dit jaar wel cool dat ze Surinaamse taal in het nummer hebben, want dat is nog nooit eerder. Ja, dat had ik ook niet verwacht eigenlijk. Wat vind je hiervan? Denk je dat Shungu dit een beetje ik gaat... Denk uh... dat die, uh... Ik denk dat dit wel een beetje is, zeg maar. Meiden, kunnen jullie mij een beetje hulp geven? Ik heb een beetje girl power nodig namelijk. <laughs> Tuurlijk. Oké, okay, wat oh, kunnen we nog bij je doen? Ehm, uh, uh, yeah. ja. dit even kijken. En dan die waar je kan er echt in. heel veel tussen plakken. Dat vind ik een heel goed idee van jullie. Dankjewel, ik ga het even zo doen. Ja, ze willen mij natuurlijk niet te veel vertellen, want anders wordt mij natuurlijk veel te mooi. Hè? Meiden altijd. We gaan even een uurtje mee verder. Oude leek de uur. Het is heel goed gelukt. De mijne weet ik nog niet helemaal of ik die aan gaat te zien. Ja, wel. Hij is best wel goed Ja? Oké, okay. nou dan ga ik daar nog even over nadenken. Maar zullen jullie moeders erbij halen? Ja, leuk. Ja. Chantal uit Silja, komen jullie er gezegd bij? Oh, wat mooi! Die van mij daar is een beetje, maar dat... Uh... Oh, zo, wat is er met die Nou, ik wou dus lekker dat ze pijn erop doen, alleen dat scheurde een beetje. Dus... Ik vind die van jou ook mooi. Oké, okay, dank je. Dank je wel. Maar dit zijn ook mijn kleuren, maar ja. dat wist jij natuurlijk. Oh, schattig. Jullie wilden ook nog wat zeggen tegen jullie moeders, toch? Ja, we nou. wensen jullie heel veel geluk met het presenteren van het Eurovisie Song Festival. Oh. Nou, dankjewel. Oh, gaan jullie wel kijken, toch? Ja, ja. Nee, dat mag niet, want anders is het te laat voor jullie. Nee, oké, okay, okay, nee, dat mag wel, mag wel. Dankjewel, jongens. Nou, Buddy, je ziet het, de taarten zijn goed gelukt. Wij gaan er nu lekker van eten. Terug naar jou. Mathieu, hij ziet er top uit. Nou ja, je hebt in ieder geval je best gedaan. <laughs> Stefania dus morgen voor Griekenland in de tweede halve finale. En Mathieu heeft een exclusief interview met haar, dus ga kijken, wordt erg vet. En wat vinden onder andere Noah en Roxy eigenlijk van de concurrentie? Je ziet het morgen in een nieuwe aflevering. Tot dan!